Funcionários e alunos, gente, tentam retomar a rotina após a morte de um adolescente dentro de uma escola. O crime aconteceu na última terça-feira, no bairro do Passaré. Mara Rodrigues foi até lá e traz os detalhes para a gente da situação, como que está o clima ainda lá no colégio. Vamos ver. Estudantes e professores tentam retomar a rotina nesta escola, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Delma Hermínio da Silva Pereira, depois que um adolescente foi morto a tiros dentro da unidade escolar. Nós estamos na comunidade do Jereba, no bairro Janguru Sul, em Fortaleza. Conforme o um apurado no local, o adolescente foi até a escola deixar a irmã que estuda na instituição de ensino durante o horário de entrada dos alunos. Nesse momento, ele foi surpreendido pelo atirador, sendo baleado do lado de fora. Ele então tentou fugir e correu para dentro da escola, mas foi alcançado e morto, sendo atingido com vários disparos na cabeça. A vítima foi identificada como Manuel Veríssimo da Silva, de 16 anos de idade. Ele era morador aqui da comunidade Jereba e, conforme relatos, ele foi expulso da escola após se envolver com brigas com outro ex-aluno. Segundo a polícia, ambos são integrantes de facções criminosas. Com a desavença, o pai do desafeto de Manuel o ameaçava de morte. O homem, com isso, é tido pelas forças de segurança como principal suspeito até o presente momento. O que a gente percebe aqui no local, mesmo com o retorno das aulas, é um clima bastante tenso. A gente viu uma viatura da polícia militar passando aqui nas proximidades, na lateral da escola. E tem também a viatura da guarda municipal de Fortaleza, que está aqui para garantir a segurança dos alunos. Após a ocorrência, as aulas elas foram suspensas. Segundo a SSPDS, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é, estão aí envolvidos nessa ocorrência. Inclusive, a perícia forense foi acionada aqui para o local, assim como a viatura da Polícia Militar. As investigações elas seguem a cargo da sétima delegacia do DHPP. Mas o que a gente percebe mesmo aqui é um clima ainda de muita tensão, um clima de medo. Os moradores eles não querem gravar entrevista por temerem a criminalidade. A gente sabe que nessas comunidades o que prevalece é a lei da mordaça. E as pessoas diante desses cenários de violência elas temem pela própria vida. Olha, algumas mãezinhas, elas estão ainda vindo à escola para saber se as aulas, elas estão acontecendo. Sim, porque muitos estudantes estão sem comparecer às aulas por medo. Muitos ficaram traumatizados com o que aconteceu. Não tinham visto ainda uma cena como essa, uma pessoa sendo morta dentro da escola. Isso gerou um trauma muito grande. Muitos alunos ainda não retomaram a rotina diante desse momento de pânico, diante desse medo de que algo aconteça com eles no momento em que eles estão aqui no interior da escola. Eu tentei conversar com essa senhora que está entrando agora, olha, mas infelizmente a gente sabe que em muitas comunidades prevalece a lei do silêncio, as pessoas não querem falar, mas ela diz que o neto dela... É o neto dela que estuda aqui, tem 13 anos de idade, e ele está até sem conseguir dormir por conta do que aconteceu, por conta do assassinato aqui dentro da escola, na comunidade Jereba. Ela que acredita que deve haver um reforço no policiamento, né? Diante do que aconteceu, até porque os envolvidos nesse crime, eles são membros de facções criminosas. Então, a, a avó de um dos alunos que chegou aqui para verificar se a aula estava acontecendo, ela cobrou mais medidas de segurança, porque as crianças elas precisam estudar, mas muitas não estão conseguindo retornar à rotina devido ao assassinato do rapaz de 16 anos 
no interior desta escola que fica aqui na comunidade de Ereba. A preocupação fica, né? principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para os próprios alunos. Né? Teve alunos aí que não retornaram ainda, com medo ainda, né? por conta, né? está muito recente o que aconteceu ali na escola, a gente espera que eles possam ter segurança para retornarem ali às atividades escolares.